Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Abi bin Raya പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ബയാറു സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉന്നരായ തങ്ങളുസ്താദ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ആദ്യത്തെ സലാത്താണ് ഇന്നത്തെ സലാത്ത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് വന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദിയും കൂടിയാണ് ബയാറു സ്വലാത്തിൽ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് അപൂർവമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെയും ഉസ്താദിന് സുഖരമില്ലാത്ത വിവരം തന്നെ അറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കാണുന്നില്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ദുഹാ ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഒരു അല്പം ക്ഷീണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീടാണ് അൽമദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് വിശ്രമത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തെറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ബർസഹിയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിൻ്റെ അനുസ്മരണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടത്തെ മതുഹ് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ദൈവമെന്നിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങി നാട്ടിലെത്തിയ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ആദ്യമായി മുതരിസായി ജോലി ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് എൻ്റെ നാടാകുന്ന ദേലമ്പാടിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം ഉസ്താദ് ദേലമ്പാടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എൻ്റെ ബാപ്പാന്റെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാപ്പാന്റെ നിക്കാഹ് നടത്തിയത് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഇത് പറഞ്ഞതും അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉസ്താദ് എത്തി വയന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ദേലമ്പാടിൽ ആരെ മകനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പാനെ അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേലമ്പാടി ഞാൻ മൂസാജിന്റെ പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് മൂസാജിന്റെ പുള്ളിയ മുഹമ്മദിന്റെ മോന അന്തുന്റെ മോനാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്തുന്റെ മോനാണ് ആ ഞാനാ നിക്കായി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്റെ ബാപ്പാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മതുക് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉജ്ജരയിൽ പോവുകയും മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഉജ്ജരയിൽ തെറസ് കടത്തുകയും ശേഷം മഞ്ഞനാടി വലിയ ചുമാഴത്ത് പള്ളിയിൽ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യപിതാവും മഞ്ഞനാടി വലിയ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി ഉസ്താദ് അവറുകൾ 
അള്ളാഹുടുത്ത ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സി പി ഉസ്താദിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ദറസിന് തൽക്കാലം വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെയാണ് അങ്ങനെ അൽമതി മഞ്ഞനാടി വലിയ ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ ദീർഘമായ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തെ സേവനത്തിന്റെ ശേഷം വന്യരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെയും തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അൽമദീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ആലോചന നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും മദീനയിൽ പോവുകയും അവിടുന്ന് അൽ മദീന എന്ന പേര് കണ്ടെത്തുകയും ശേഷം വന്ന് മഞ്ഞനാടിയിൽ ഇപ്പോൾ അൽ മദീന നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ യത്തീം ഖാന അലഹമില്ല ഇന്ന് സിൽവർ ജൂബിളി കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് നിരവധി ഏക്കർ എത്രയോ ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങളിലായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കർണാടകയിലെ ഒരു വലിയ മർക്കസായി അൽമദീന മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ മകൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ സഖാഫിയുണ്ട് അംജരി ഉസ്താദുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബാപ്പയുടെ മഹത്വം പറയുന്നത് വന്യനായ ഷറഫുൽ വലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് സുൽത്താൻ ഉഴമയുമായി നടത്തിയ ഒരു സംസാരത്തിൽ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് വലിയൊരു പ്രാസംഗികനല്ല നന്നായി അറബി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും അല്ല പക്ഷേ കർണാടകയിൽ ഇത്രയും അറബികളുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ എത്രയോ അറബികളുമായി ഉസ്താദിനിക്ക് വലിയ ബന്ധമാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് സുൽത്താൻ ഉൽമയോട് ചോദിച്ചപ്പോ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്ക് കാണാം ുംസ്ഥാദിനിക്ക്ാണാം <laughs> 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 ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ നാരിയത്തുനെ സംബന്ധിച്ച് കാണാം ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ആരാണോ നാരിയത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമായി ചൊല്ലുന്നവർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യമോ ഇടമുറിയാതെ നാരിയത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കുന്നവർ കാണാം ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അപ്പത്തന മുത്തായി നിങ്ങളെ വിളിച്ച് സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കളെ വിളിച്ച് സാധുവർകൾ നാരിയത്ത് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ സ്വരാത്തുമായി നാരിയത്ത് സ്വരാത്തുമായി വലിയ ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ ും ഈ കഴിഞ്ഞ വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട
ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഓട്ടപ്പട വിസ്ബാസ്താദും അതുപോലെ പഴശ്ശി ഉസ്താദും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ ആശക്കായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുവിന്റെ വൽ പന്ത്രണ്ടിന് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് റബിയുവിന്റെ വൽ പന്ത്രണ്ടിന് മദീനയിലായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ ഉസ്താദ് മദീനയിൽ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കിതാബുകൾ പരുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അറബി മലയാളത്തിന്റെ ഒരു മങ്കൂസ് പോലത്തിന്റെ പരിഭാഷ കിട്ടി അത് നോക്കി ഞങ്ങൾ വയത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ആരാണ് രചിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കുമ്പോ ഒമാനപ്പെട്ട ഷറഫ് അബ്ബാസുസ്താദിന്റെ പേരാണ് അതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മങ്കൂസ് മോലൂതി എന്താണെന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അബ്ബാസുസാദ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരു പെരുപാടിക്ക് ഒരു മോലൂതിന് വേണ്ടി ചെന്നാൽ ഏത് മോലൂതാണെന്ന് ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാര് പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് ആ ചെറിയ മങ്കൂസ് എന്ന എന്നാൽ ആ മങ്കൂസിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അബ്ബാസുസാദിന്റെ മങ്കൂസ് പോലുതിന്റെ പരിഭാഷ ഒന്ന് വായിക്കണം എന്നാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിന് അബീബായ തങ്ങളെ മങ്കൂസ് പോലുതിന്റെ പരിഭാഷയിലൂടെ അബീബായ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അഭിമന്യരായ ഷറഫുൽ ബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവന്റെ മുമ്പത്തെ റബിയുല്ലവൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അൽ മദീന രണ്ടു ദിവസത്തെ നബിദിന പരിപാടിയാണ് അതിലൊരു ദിവസം ഞാനായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉസ്താദ് സഖാബുസ്താനെ കൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം വയന്ന് പറയേണ്ടത് മദീനയെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പേടിയാ ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഉസ്താദ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ സഖാബുസ്ഥാൻ ചോദിച്ച അൽമദീനെ കുറിച്ചാണോ മദീനയെ കുറിച്ചാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അൽമദീന സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചാണോ അല്ല മദീന തുറസൂറുള്ള തങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ അപ്പോഴാണ് സനഖാബി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അൽമദീനെ കുറിച്ചല്ല മദീനെ കുറിച്ചാ അങ്ങനെ അന്ന് മദീനെ കുറിച്ച് വയന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ പോയി മരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി മരിക്കണം ആരാണോ മദീനയിൽ പോയി മരിക്കുന്നത് ആ മദീനയിൽ പോയി മരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായത്തങ്ങൾ പറയാ മദീനയിൽ പോയി ഹബീബായത്തങ്ങളെ മദീനയിലെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നവൻ ആരാ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അവനിക്ക് ഞാൻ ശുപാർശ പറയുന്നവനാ ഞാൻ അവനിക്ക് സാക്ഷി പറയുന്നവനാണ് സഫായത്ത് ചെയ്യുന്നവനാ ഈ ഹദീസ് പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ശേഷം വന്യരായ ഷറഫുലമന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കാണ് അൽ മതി ഈ മദീനയിൽ പോയി മരിച്ചു കിടക്കണം വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അൽമദീന പട്ടിണി ആയി പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മാത്രമാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനയിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ട് മദീനയിൽ കടന്ന് മരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഷറഫുലമ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹബീബായി വല്ലാത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ വലിയ ഒരു പണ്ഡിത കേസരിയായിരുന്നു മഹാനായ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദവറുകൾ അഹുൽബൈത്തിനോട് എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാ അഹുൽബൈത്തിന്റെ ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടാലും ഉസ്താദിന്റെ സ്നേഹം വളരെ വലുതാ നമുക്കറിയാം ബയാർ തങ്ങൾ ഉസ്താദുമായുള്ള ബന്ധം ചെറുതല്ല ഈ ബയാറിന്റെ മജിരിസിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്യരായ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ മുറപ്പിയായ ഷെയ്ഹായി എന്റെ ബയാറ് തങ്ങൾ എന്റെ മുറപ്പിയായ ഷെയ്ഹായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അഹുല വൈത്തുമായി വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ഈ സ്വലാത്തുമജനെ വല്ലാതെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത ഷറഫുൽ അബ്ബാസുസാദിന്റെ കസാര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാ 
ഇനി നമ്മോടൊപ്പം അബ്ബാസുസാദ് ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്ബാസുസാദ് ഇന്ന് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വജിനിസിലുണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് ഒരറ്റ സലാത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മഹാന്മാർക്ക് കഴിവ് കൂടുകയാ മഹാന്മാർക്ക് പവർ കൂടുകയാ മഹാന്മാർക്ക് സ്ഥാനം കൂടുകയാ ആ അബ്ബാസുസ്താദ് ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരറ്റ സ്വലാത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വജിനി സുസ്താദ് ഒഴിവാക്കുകയില്ല പക്ഷേ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമ്മൾക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിശാല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അവിടുത്തെ തറജനി വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്ബാനെ ഷറഫൽ ഉലമയുടെ തറജനി വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്ബാനെ വന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഹാഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ നിരക്കുള്ള ഹിമ്മത്ത് നൽകണം റഹ്ബാനെ തങ്ങൾ